ఇక్కడ కూర్చుని వంట చేసేందుకు తంటాలు పడుతున్న ఈ యువకుడి పేరు శేఖర్ ఊరు పోరు మామిళ్ల తనతో కలిసి చదువుకున్న సుధారాణిని ప్రేమించాడు కులాలు వేరు కావడంతో వారి ప్రేమకు పెద్దల అంగీకారం లభించలేదు ప్రేమ కోసం తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరమయ్యాడు ఆస్తిపాస్తులను వదులుకున్నాడు సుధారాణిని పెళ్లి చేసుకుని కట్టుబట్టలతో కన్న ఊరిని వదిలిపెట్టాడు బతుకు పోరులో భాగంగా కడప జిల్లా నుంచి కోవూరుకు చేరుకున్నాడు పట్టణ సమీపంలో ఓ గుడిసె వేసుకున్నాడు సంచార జీవిగా మారిపోయాడు బనీన్లు డ్రాయర్లు అమ్ముకుంటూ పొట్ట పోసుకోవడం ప్రారంభించాడు ముగ్గురు బిడ్డలు కలిగారు పదేళ్లు భారంగా గడిచాయి అయినా అదే గుడిసే అదే జీవితం రోజంతా కలియదిరిగినా వంద నుంచి రెండొందల కంటే సంపాదన లేని పరిస్థితి ఆ పరిస్థితులలో కూడా ఆడుతూ పాడుతూ తిరిగే కన్న బిడ్డలను చూసి పడిన కష్టమంతా మరిచిపోయేవాడు ఆ తండ్రి భర్తతో పాటు తాను కష్టపడుతూ జీవన నౌకను నడిపించింది సుధారాణి ఇలా సాగిపోతున్న ఆ జీవితంలో ఊహించని మలుపు ముద్దొచ్చి ముఖంతో ముద్దు ముద్దు మాటలు చెప్పాల్సిన ఈ చిట్టి తండ్రి రోధన వెనుక ఓ హృదయ విధారకమైన సంఘటన ఉంది దుర్మార్గపు మోటార్ సైక్లిస్ట్ నిర్లక్ష్యపు నీడ ఉంది కళ్లున్న కబోదిల అతడు చేసిన మోటార్ సైకిల్ సవారీ విసిరిన యమపాసముంది ఇంతకీ ఏం జరిగింది అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒక టైం నైట్ ఆదివారం నైట్ ఎనిమిదిన్నర అప్పుడు మా పాప బాగా కడుపు నొప్పి వస్తుందని ఏడ్చింది అయ్యో ఇప్పుడే ఏడ్చింది కడుపును మళ్ళీ అర్ధరాత్రి అయితే ఎక్కువైపోతే ఏం చేస్తాము అనేసి నేను చిన్న బాబుని తీసుకొని బయలుదేరాను మందుల సాబ్ దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నాను వెళ్తున్నప్పుడు వీడు ఏం చేస్తాడు అమ్మా నేను వస్తానమ్మా అని నా వెనక అలొచ్చాడు వచ్చినప్పుడు సరే రా అని మళ్ళీ వదిలేస్తే ఏడుస్తాడని నేను ఈ బాబుని కుడి చేత పట్టుకొని చిన్న బాబుని ఎడం చేత పట్టుకొని నైట్ ఎనిమిదిన్నర అయినప్పుడు రోడ్డు వారం పడి తార రోడ్డు కాకుండా మట్టి రోడ్డు అమ్మడి వెళ్తున్నాను వెళ్లే వాళ్ళని వెనక నుంచి వచ్చి గుద్దేస్తాడు బాగా బాబుని గుద్దిన పాటలోనే బాబు కనీసం చెట్లలు ఎంత దూరం పడ్డాడు ఏడంతస్తుల మేడ లేకపోయినా కనీసం తల దాచుకునేందుకు ఇంత చిన్న రేకుల ఇంట్లో కూడా ఉండలేని పరిస్థితులలో బ్రతుకీడుస్తున్నా ఏనాడు బాధపడని కాసింత కూడా భయపడని ఆ పేద దంపతులు జరిగిన స్కూటర్ ప్రమాదంతో కదలలేని స్థితిలో ఉన్న కన్నబిడ్డను కోవూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు వారు నెల్లూరుకు వెళ్లమని సూచించారు పెద్దాసుపత్రిలో పెద్ద డాక్టర్లు సైతం బాబు పరిస్థితిని చూసి తమ అసక్తతను వెళ్లగక్కారు చెన్నైకు తీసుకువెళ్లమన్నారు అప్పటికే వ్యాపారం కోసం ఉంచుకున్న కాస్తంత డబ్బు అయిపోయింది కన్న బిడ్డను రక్షించుకునేందుకు తెలిసిన వాళ్ల కాల్లా వేళ్లా పడి అప్పులు చేశారు రెండు లక్షల రూపాయల అప్పు మిగిలింది కాని దెబ్బతిన్న స్పైనల్ కార్డును సరిచేయాలంటే మరో ఐదు లక్షలన్నా ఖర్చవుతుందన్న డాక్టర్ల మాట వారిని అంతులేని నిరాశలో ముంచేసింది చేతిలో చిల్లి గవ్వలేకపోవడంతో చెన్నై నుంచి తిరిగి కోవూరుకు చేరుకున్నారు ఓవైపు సంపాదన మరింత దిగజారింది మరోవైపు కన్న బిడ్డకు పెడుతున్న మందుల ఖర్చుతో భారంగా మారి ఒక్క పూట ఇంత అన్నం తినేందుకు కూడా లేని పరిస్థితి ఆ పేద దంపతుల పాలిట శాపంగా మారింది ఈ దిగులుతో సుధారాణి ఆరోగ్యం కూడా అంతంత మాత్రంగానే తయారైంది దీనంగా తనని చూస్తున్న భార్య ఆకలవుతోంది అన్నం పెట్టిన అన్న అంటూ ఇద్దరు కన్న బిడ్డల నోటి నుంచి వస్తున్న పలుకులతో పాటు నాన్న నొప్పిగా ఉంది అంటూ స్టీఫెన్ బావురమంటున్న తీరు ఆ కన్న తండ్రి గుండెల్ని కలచివేస్తోంది ఏం చెయ్యాలో పాలుపోని స్థితిలోకి ఆ కుటుంబం జారిపోయింది కలకల్లాడుతూ కళ్ల ముందు కదలాడిన ఆ కుటుంబం పడుతున్న కష్టం ఇరుగు పొరుగుల్ని సైతం కలచివేస్తోంది దేవత కళ్ళు
బాబు తో కపామంటూ సాక్ష విప్పగలవు పొదుగులోంచి కరణాన్ని పిండి చూపదాల ఇంటి నుంచి వెలివేసి వెళ్ళ కొట్టగలవు మనసులోని నారూపం చెరిపి వేయగలవా అంతరాలు నిలదీసేను నేను ఒకడే బేరానికి వెళ్ళి రావాలా ఆ బిడ్డ బాధ చూలేక ఆ బాబే ఒకడే అన్నం వండుకోవాలా వంటలు చేసుకోవాలా ముగ్గురు పిల్లల్ని చూసుకోవాలా చూసుకున్న తర్వాత ఆ బాబు నొప్పి నొప్పిని రాత్రిలో కూడా ఏడుతూ ఉంటే మేమందరం పోయి చుట్టుపక్కలలో కూడా వినలేకపోతున్నాము ఆ బాధ చూడలేకపోతున్నాము అచ్చం ఓ కథలా కనిపిస్తున్న వీరి జీవితం కథ కానే కాదు కళ్ళ ముందు కదలాడుతున్న నిజం కన్నీటిని ఒలికించేవో యథార్థం ఆ పేద బతుకుల మీద విధి విసిరిన విషపు బాణం పగవాడికి కూడా ఇంతటి కష్టం కలగకూడదనిపించే విషాద ఘటనల మయం హాస్పిటల్ చూపించాలన్నా వాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు అడుగుతున్నారు మీకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ ఏమైనా వస్తాయి కదమ్మా మీకు ఆధార్ కార్డు ద్వారా కానీ రేషన్ కార్డు ద్వారా కానీ అంటే అతడు అక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము నిరస్త్రాయులుగా మేము మేము సంచార జీవితాలుగా జీవించేటువంటి వాళ్ళము ఏం చేస్తావు అతనికి రేషన్ కార్డు లేకపోవడం వల్ల కూడా ఇప్పుడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ కానీ ఇటు గవర్నమెంట్ నుంచి పొందే నిధులు కూడా అతనికి ఏం రావట్లేదన్నమాట సాటి పిల్లలతో కలిసి ఆటపాటలతో కాలం గడపాల్సిన కన్నబిడ్డ కదలలేని స్థితిలో కూర్చుని మాటల్లో చెప్పలేని బాధతో అల్లాడిపోతుంటే ఆ పేద గుండెలు కకావికలమవుతున్నాయి ప్రేమ కోసం ఆస్తిపాస్తులనే కాదనుకుని కష్టాల కాపురంలోకి సంతోషంగా అడుగుపెట్టిన శేఖర్ సుధారాణిలు కోరుకుంటున్నదొక్కటే దేవుడా మాకు సిరి సంపదలక్కర్లేదు ఆస్తిపాస్తుల మీద ఆశలేదు కాసేపు కూర్చుంటే వెన్ను నొప్పితో అల్లాడుతున్న తన చిట్టి తండ్రికి కాస్తంత ఊరట కలిగించమని తమ కన్న పేగు ఆరోగ్యానికి అండగా నిలిచే ఓ మనసున్న మహారాజులు చూపించమని వీరి ఆశ తీరే రోజు వీలైనంత త్వరగా రావాలని కోరుకుందాం కొండంత కష్టంలో ఉన్న ఈ పేద దంపతులను ఆర్థిక సాయంతో ఆదుకుందాం ఓ వైపు ప్రమాదంలో దెబ్బతిన్న బిడ్డ మరోవైపు మనోవేదంతో మంచం పట్టిన భార్య ఇంకోవైపు ఆకలేస్తుంది నాన్న అంటున్న ఇద్దరు చిన్నారులు చేతిలో చిల్లి గవ్వలేక ప్రభుత్వ పథకాలు అందక కష్టాలు పడుతున్న బాధ్యత కలిగిన ఓ తండ్రిగా కష్టపడుతున్న శేఖర్ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి మేమున్నామని ఆ దంపతులకు భరోసా కలిగించి చిన్నారి కోలుకోవడానికి అవసరమైన ఆర్థిక సాయం అందించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది కెమెరా మ్యాన్ విజయ్ కుమార్ తో కిషన్ వర్మ యాక్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ నెల్లూరు కష్టంలో ఉన్న ఈ కుటుంబాన్ని పలకరించాలనుకునేవారు చేతనైనంత సాయం చేద్దామని భావించేవారు ఈ కింది నెంబర్ కు ఫోన్ చేయండి ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో టూ సెవెన్ త్రీ వన్ సెవెన్ వన్ ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ కు తమ దాతృత్వాన్ని జమ చేయండి ఆంధ్ర బ్యాంక్ కోవూరు శాఖ అకౌంట్ నెంబర్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ వన్ జీరో వన్ డబల్ జీరో వన్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఏఎన్ జీరో ఎయిట్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ